どうも石岡一のものです。この車の全部が1860ミリなんですけれども、これちょっとイメージ使いしたですね。近所にいるヨーロッパバイソン、ヨーロッパバイソンを頑張って捕まえたらバすれば大体一緒です。というわけでですね、今回紹介するこのトヨタのですね、ピュア EV の BG4X なんですけれども、今回は市場編になります。ただその前にこの車の概要を見ていきましょう。この車はですね、トヨタがスバルと共同してですね、開発した、えー、純 EV モデルなんですけれども、特徴的なのは一般的にはですね、後輪駆動をベースにすることが多い純 EV なんですが、この車はですね、FF をベースとしています。そして四輪駆動モデルもラインナップしています。で、その四駆の方なんですけれども、制御技術にです、ねスバルのノウハウをですねガンガン入れまして X モードなんかも搭載してるんですよインテリアも大変先進的でほらメーターはですねステアリングの軸よりもかなり上なのでこの上端よりも上から見ることになりますバッテリーはですね 71.4kWh となかなかでっかいものを積んでましてでこれによってですね航続距離は 500km オーバーということなんで普段使いでガンガン使えるっちゅうわけでしたしかもですねその搭載位置はですねフロアなんですがフロアに2段重ね等はせずにですね完全に1段で敷き詰めてますこれによって低重心を達成してますので運動性能が期待できますじゃあ走り見てみましょうさあ元冬木ですグッチユーゾーです BG4 です BG4X ですいいいいもの感、くーいいもの感ある。うわ。なんてなんて素晴らしいの。嘘。トヨタ。スバル素晴らしい。あらららららら,ら。すいませんインプレになってませんねいやなんかねもっとねスペック的なところから話そうと思ったんですけどえー、素晴らしいじゃんはい今回乗ってるのはですね四駆モデルです BG4X は、えー、FF をベースにして四、えー、駆モデルとは言ってもですねプロペラシャフトはもちろんなくて前後独立したモーターなんですけれども今回のは四駆モデルですで4駆モデルはですねフロントに 80kW リアに 80kW のモーターを搭載しています FF の場合にはフロント 150kW なんですけれどもこれフロント150のまんまリアに80足せばいいじゃんって思うかもしれませんがこのね 80kW2 つのですねバランス航続距離はしっかり確保しながら性能を確保してるっていうバランスいやー乗る前はねいやそれでもやっぱりハイパワーの方がいいよと思ったんだけど十分ハイパワーうーわーすんごい気持ちいいもうとにかくいやーチキンスキンがスタンドアップ全身のチキンスキンがスタンドアップです気持ちいいんだぜ私ですねここのところトヨタの TNGA 社に外れなしとずっと言い続けてきてますとにかく TNGA が入ったモデルはですねハンドリングがいいんですけれども思えばですねこの EV のですね ETNGA ここにたどり着くために TNGA ってこれまで切磋琢磨してきたんじゃないでしょうかもう完璧じゃないこれこれが5ドアの車だなんていや楽しいまたこのねとにかく BG4X 床下見てほしいんですけどフロント部分下からモーター見えるかななんて思ったらそんなわけは全然なくて完全にフラット化されてますさらにセンターと後方いや本当ね内燃機関に見慣れたものにとってはここにまずマフラー等も通ってないし何もないちゅうわけでほら完全にフラットな構成でリアまで行ってるんでしたでバンパー下部の部分はですね跳ね上がってディフューザー構造になってますのでこれだけフラットのですねフロアから持ってきた空気であればとても綺麗綺麗なのでここで跳ね上げればダウンフォースが効くだからこの上それほどですね極端なウイング形状を取らなくてもですね
ダウンフォースはしっかり働くっちゅうわけでしたちなみにこれでもこのリアウィングはですね2パターン今回撮影車両ありましてこれはですね結構張り出したでかい方なんですけれどももう一個ベーシックな方もありますトヨタは思えばですね MR2 で初代 1.6 リッター2代目2リッターそして3代目ヨーロッパでは MR2 とか MR スパイダーって名前で販売していた日本では MRS3 世代にわたってですね3世代連続で同じ系統の同じ名前のミッドシップスポーツカーを開発したメーカーって多分世界にもないんじゃないですかそのぐらいですねトヨタは一生懸命頑張ってミッドシップつまり重量配分のいい車をですね追求してきたんですがいやーここに来て意外なところからですけれどもそれが実現しましたフラットに電池を搭載してその電池の高さすら抑制したこの BG4 のですね設計思想それはね如実にこのいい走りにとって現れてますなんてすいません私がですねなんか偉そうに真面目なインプレしちゃって申し訳ないんですがでも本当にいいよこれ喋っててダメだよだれが出ちゃう素晴らしいさあこれですね素晴らしいしか言ってないんですけどこれワンペダルというか回生ブーストを試してみますこれをやるといわゆるワンペダル回生の強いモードが楽しめるんですが踏んでいって抜くあああでも強すぎないから一般的なドライビングでもこれならこのモードこのペダルモードはずっと入れっぱなしでもいいぐらいですねさあそして踏んでいくインジケーターを見るとですね四輪のトルクが一気に立ち上がってまあ綺麗綺麗まあ気持ちいいぐらいですね四輪のトルクがですね完璧に同期して立ち上がってますこのコーナーの出口でドーンと踏むといや素晴らしいよトルクの立ち上がりのオート遅れがモーターですからほぼゼロと言っていいのでどこから踏んでも素晴らしい加速さらにですねこの四駆システムなんですけれども一般的な FF ベースの四駆っていうとリアはですねオンデマンド的に例えばゼリアのトルクゼロパーセントになるのかなと思いきやなりませんこれは常にですねリアのトルクはかけていて四輪のトルクを使って走るという構造になっていますいやすごいですね、本当にすごいですね。と、久々に私の中の所さんが出てきてしまいました、すごいですよ、これは。楽しい。さあ、じゃあ、ペダルをまた標準モードに戻します。ここでエコモードを試してみます。こうすると、アクセルに対しての反応が穏やかになりますが。それでも十分早いなあ,あでもやっぱりソフトすぎちゃってなんかですね車両が意のままにギュンギュン曲がるので曲がりすぎちゃうのでそれに対してパワーのですね遅れではないんですが標準モードに比べるとあれもっと早めにパワーが来るはずなのにって思っちゃいますなので私は標準モードでの運転の方がいいと思います。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しましてそれホームランポイント。この床下の電池なんですけれども、これ経年劣化が心配ですよね。でもトヨタはですね、10年後にもですね、90% の残存容量を推測しているんです。これはなかなかありがたいよね。この車にはついてませんけれども、ソーラーパネルをですね設定してます。これでですね、停車中には駆動用バッテリーと 12V 電源走行中にもですね、12V 電源に充電をしますので駆動用バッテリーの損失を最小限に抑えられますこのポートに専用機器を接続することで家庭に電源を供給する V2A 機器も対応してますちなみにサスペンションはですねフロントがストラットでリアがダブルウィッシュボーンの構成になってますそして BEV ピュアな EV ですと暖房性能気になるところですけれどもこの車ですねヒートポンプ式のエアコンを使ってますので電力をですねバカ食いしなくてもしっかり温めてくれますまたですねステアリングヒーターそれからシートヒーターまたモデルによってはですね副射熱ヒーターなんかも備わってますので
車内はねポッカポカすでにポッカポカさあエアコン今までエアコンの音がかなりしてましたがこれエアコンの風量を最弱にすると車内はとても静かむちゃくちゃ静かさあこれちょっとステアリングを意地悪に切ってみましょうか直線からいやーいやー素晴らしい素晴らしい反応と素晴らしい安定感いやこれは本当にねこのシャシーを設計した時点で開発者に UD がありますがこのチューニングをした人も素晴らしいと思いますとろけるようだぜはあ素晴らしい四輪スキール音が鳴ってますが全く怖くない四駆走行の途中ですが FF モデルにここで乗りますこれ四駆は8 0ワットつまり108馬力ぐらいのですねモーターを前後に2個搭載してるんですがこの FF モデルはですね1 5 0ワットだいたい200馬力のモーターをフロントに搭載しています200馬力の FF って相当速い方ですよねどうなるのか頑張りますあーこれはまたちょっと違うな世界観がああ面白いこれはフロントにですね150キロワットのモーターを搭載してます馬力でいうと概算で200馬力程度です200馬力程度のモーターをですねフロントに搭載してこの低重心シャシーで走らせるわけなんですがうんこれはね面白い世界観人によってはそして腕に覚えのある人はですねこちらの方がですね軽量さも相まってそしてこの爆発的な出力が相まってですねこう出口でドンと踏むかなりスポーティーに走らせることができると思いますしこちらの方が好みだという人も多いでしょうおおむしろ<笑>低いなあそして姿勢がただですねまあ街中でですねなかなかここまでですね速度を出してコーナーに入ることはないと思うんですけれども安定性はもちろんですけれどもやはりですね四駆モデルの方が上ですで私としてはですね私はですね機械に頼ったコーナリングが大好きなので私だったら四駆モデルの方がいいかなと思いますただこっちはね圧倒的に軽量で速い<笑>実際の絶対的なスピードはちょっとですね数値が出てないんでわからないんですけれども速度感はこちらはありますというわけで BG4X のですね FF モデルも大変微妙でしたそれでは四駆モデルの方に戻ります再びいやー意外にも EV への移行って一発できちゃうんだねいや素晴らしいもっと徐々にさああエンジンの方がこういうとこ良かったねとか言いながらさ変わっていくのかななんて思ってたんですけど違うんだね一発でいいのが来ちゃうんだね<笑>いやー素晴らしいね